A voz do trabalhador dessa semana vai entrevistar a Ruth Guzmão. Queridos, eu nem sei assim por onde começará a história dela, que ela é a história da voz de uma trabalhadora em rádio, uma das pioneiras aí na, na comunicação no rádio. E até hoje ela vai começar, a gente, eu tentei até fazer aqui um resumo, ficou difícil. Mas a gente vai começar a entrevista dela e a gente já estava aqui brincando nos bastidores. Realmente, ela é uma senhora da comunicação. Senhora, porque a gente fala senhora, quer dizer dona da comunicação. Então, quer dizer, pioneira. pioneira é verdade. Então, é muito legal né, é. nós é, falarmos sobre a Ruth Guzmão. Eu tenho a honra também de participar com ela, numa, onde ela trabalha hoje, que ela também vai falar, nós temos um, um, eu tenho um programa que participo lá, enfim. Mas antes de começar, como sempre, nós temos que agradecer, voz do trabalhador, essa realidade hoje, o trabalhador vem aqui como a Ruth, entre outros, contar aí a trajetória, as dificuldades, Greve, gente, ela vai contar que teve aí um movimento grevista nas rádios. Nós vamos saber também. Enfim, e o Bianchi que abriu espaço aqui para a voz do trabalhador. Nós temos a edição, que é a família aqui da Juliana, o Alessandro, é, toda a família é, faz esse trabalho maravilhoso. O Marquito agora, que faz a maquiagem todo aqui o nosso, aliás, ele organiza tudo agora, aguinha, café, enfim. E agora nós temos a William e a Rayane nas redes sociais. E hoje nós tivemos muito mais por aqui, ajudando o programa Voz do Trabalhador é, a alcançar aí né, mais audiência. E a gente está assim firme aqui no nosso programa. Agora, Ruth, vou parar de falar um pouco, porque se eu for agradecer, ah, são muitos. Antes de é mais muito... nada, obrigada pelo convite, eu parabéns pelo agradeço, sucesso. Eu que te agradeço, é. Ruth. Bom, então, é. Ruth, primeiro ela é de Santos, Santista, sim, sim, sim. Santista. Sim, já morei no Rio, em São Paulo, mas sou de Santos. Você nasceu em Santos, sim, sim. né, da família. E como é que foi aí essa veia, né, essa... Hoje você está aí como uma das pioneiras na rádio. Como começou? Então, começou meio que por acaso, né? Porque eu era envolvida com o pessoal do Teatro Amador, né? Da Baixada Santista, né? Com a Federação de Teatro Amador, né? É, tra tive trabalhos aí com a, Miriam, com a Miriam Vieira, que é daqui de São Vicente, com a Marquese também, que é de São Vicente, também foi presidente do Teatro Amador, da Federação. Então, o meu barato era teatro, né? Então, eu ia muito para São Paulo, cheguei a trabalhar em produções, né? Tipo, ópera do malandro, fazer uns bicos também, né? No teatro, no balé. Bem artística, é, é, ela já tá... nasceu, ela já nasceu assim, artista. Eu gostava, eu sempre gostei. Bem artista, ah, ela é artista. É, eu sempre gostei. Mas aí, o que, o que aconteceu, né? Esses trabalhos são meio que sazonais, né? Sim, sim. Aí, voltei para Santos, aí me falaram, como eu tinha feito o Colégio Técnico em Química no Carmo... Nossa, <risos> nossa! Aí, me falaram, olha, eu acho que tem mais a ver com você agora, abrir um curso né, de locução, né? Então, é interessante para você, tarará. o que, que você acha? Me falaram, né, o pessoal. Eu falei, ah, é um, mas vou lá fazer. Aí, fui, comecei a fazer o curso, né? E aí, paralelo a isso, o Toninho Campos, que é dono do Rox, do Cine Rox, né? Abriu e abri, quer dizer, o Heavy Metal, que foi uma casa Gente. maravilhosa que teve na Baixada fui, Santista. Eu fui no né? Heavy Metal. Saudades, né? I love Não, heavy saudade. Metal. <risos> eu ainda falei, né, Ruth? Você comentou comigo, eu, eu fui ver o Lobão, na época é. era Lobão e os Ronaldos. Nossa, ele passava saudades. assim, eu era fã dele. A gente ah, pediu para o Toninho Campos, traz para lamas, ele trazia, que traz legal. titãs, ele trazia. E aí eu comecei lá como garçonete, nunca tinha trabalhado como garçonete antes. Sim. E comecei, foi muito legal, muito bacana. E aí eu estava fazendo o curso e um dia, no meio da semana, uma quinta-feira, se não me engano, faltou o DJ. Aí eu falei assim, ai, ah, vou lá. <risos> e fui, peguei os vinis, né, comecei a mixar, tananá. E também conversei com o pessoal, aí desci e continuei o meu trabalho. Assim, fiz um tempão, deixei, é, deixei um disco tocando. 
E continuei o meu trabalho. Aí o, o Nobregão me chamou, que foi coordenador da Tribuna FM durante um, um tempo. Aí ele falou assim, ah, me falaram que você está fazendo o curso de locução no, no Colégio do Carmo. Eu falei, estou, estou fazendo. E eu nem sabia que era o Norbegão, né? Uhum. Aí ele se apresentou, tarará, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o Robertinho Santini viaja muito. E ele já ouviu muitas mulheres em FMs da Califórnia, Nova York, Europa. E em Santos não tem nenhuma, né? Aliás, no estado de São Paulo tem poucas, pelo que eu vi, tarará. O que, que você acha de ir lá até a tribuna e praticar legal, a mesa, pegar legal. a mesa, assim, fazer umas mixagens, né? Ver como é que é, como é que é todo o processo. Tá? Ah, eu vou. Aí fui e fiz um tempo das duas às seis da manhã. Aí depois eles me efetivaram, né? CLT. É, CLT. 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 E aí fiz das duas às seis da manhã e depois fiz das dez às duas da manhã, uhum. né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a, a, a furar a programação. Sabe aquelas coisas? Rebelde sem calça? Aí eu comecei a colocar titãs, colocar capital roll. inicial. Rock and Rock roll! And roll. Né? E aí o pessoal falou, ah, Ruth, não dá. Eu falei assim, ah, não tá legal, deixa, tá melhor seguir, né? Outro caminho. Aí saí, aí nessas, como eu ia muito pro litoral norte, os amigos me falaram que tinha uma rádio lá, que tinha uma coordenadora, uhum. dona Neide. Uhum. E que tinha uma locutora também, uma carioca, por que eu não levava lá um, um, uma fitinha, né? Na época, fita cassete. Fita cassete, Levava sim. uma demo para lá. Aí, levei, tararã. Aí, no final de semana, isso foi, levei numa sexta-feira. Aí, voltei para Santos, na segunda-feira já me ligaram. Eu falei, olha, foi uma surpresa, porque foi rápido, né? Aí, voltei para o litoral norte, para São Sebastião, comecei a fazer férias, né? Aí comecei a fazer Nessa época eles registravam, registravam, já tinha um salário. Não, registradíssimo, assim, tudo Miramar registrado. FM, tudo registrado. E aí fiquei lá quase um ano, aí o Sinésio Bernardo, que era dono da 95, junto com o Julinho Mazei, que era coordenador, filho do professor Mazei, que foi agente do Pelé, não sei quanto tempo. Aí eles me chamaram, assim, tipo, ah, traz uma demo aí pra gente ouvir aqui direitinho, tá, tá, tá. Aí eu trouxe e aí eles me chamaram para 95 FM, a rádio a nível das melhores do mundo. Era um slogan que tinha, né? Que legal. E aí é. fiquei lá um tempo, assim, um bom tempo, né? Aprendi muito na, na 95 também. Né? Sim. Locutora era, né? na, na época que você começou, era bem difícil mulher, sim, mas você já sim. conseguiu é, entrar nessa área registrar, uhum. tem um salário já para poder atuar. Aí daí o que, que você fez? Continuou, porque ela sempre fala que ela é a número um agora do Brasil. <risos> a, jo a Jovem Pan. <risos> então, é, aí continuei, né? E aí acabei indo também para outras rádios, né? Por exemplo, quando eu estava lá 95, paralela à locução que eu fazia na 95, que era rock, eu comecei a fazer também a Litoral FM, que o seu Lupercio Mussi me chamou lá para fazer. Sim. É... Dois trabalhos, duas, é, dois que... registros. É, exatamente. Conseguia dois fazer registros. tudo. Conseguia. Tá. Porque, e a Litoral era totalmente diferente da 95. A 95 era rock and roll e a Litoral FM já era assim, mais voltada para MPB, uhum. já era uma coisa assim, mais classuda. Tanto é que uma vez no trânsito me perguntaram, assim, abaixaram o vidro, perguntaram, você está de taieira ou você está de jeans? <risos> Aí eu falei assim, como assim? Aí era o Boca, até um músico de Santos, ele falou assim, Meu, parece que você está de taieira quando você está na Litoral FM, né? e, na, e na 95, na Rádio Rock, é totalmente jeans. Né? Diferente. É, é, totalmente diferente. Mas legal, curti assim Nossa, os dois eu tipos muito, de... muito. aí você ficou ah peraí calma não podemos ah. esquecer onde foi aí que vocês fizeram esse movimento grevista ah, então. com melhores salários <risos> de a vida de locutora não é só flores não ah, salários é. CEO não não teve não. um momento difícil é aí teve. de briga salarial teve. como é que foi Conta foi na isso. 95 FM na rádio rock uh -huh. né teve um dado momento que o, a descon, o descontentamento era geral em relação ao salário e o pessoal resolveu começar a fazer uma greve mesmo, né? E aí a gente começou Já tinha um alguém processo do sindicato de com vocês? Ah, Como é teve, que é? Sim, teve, Como teve que... alguém do sindicato que intermediou, né? Durante uhum. esses dias todos. 
Mas, felizmente, chegamos a um ponto em comum. Né? Teve ah, greve, parou a rádio, parou a música, o povo não, não ficou parou. assim. Sim, ah, aquele somzinho, não, não, Ruth. Não, não parou porque o pessoal, assim, tipo os operadores, né? Teve também o um Cinésio, entrou, o Kleber Celino, que era coordenador, também entrou, os operadores, então eles não deixavam a rádio parar. Uhum. Enquanto isso, a gente conversava para chegar num bom senso, né? E a gente chegou no bom senso. E paralelo a isso, o Flávio Rigg, filho do deputado Gaston Rigg, chegou para mim um dia e falou assim, pô, Ruth, me ajuda que eu te ajudo, né? Assim, é, a gente vai procurar realmente aí, né? Melhorar cumprir, o salário. Melhorar o salário. Mas deixa eu te mostrar a condição da rádio. A rádio está assim, então você pode me ajudar. Ah, legal, legal. Você pode me ajudar? Eu acredito que você possa me ajudar aí vendendo os spots para a rádio, né? vendendo o espaço publicitário. E foi assim que eu comecei também, né? A me interessar fazer. por esse outro lado, a fazer venda, fazer atendimento, né? Aí eu comecei também. Aí depois, anos depois, eu fiz marketing. Legal. Não, é, e você falou um ponto importante, porque hoje ah, nós temos alguns serviços essenciais, principalmente movimento grevista, que você não pode parar né, não. totalmente. Fica Verdade. sempre. Os, ah, normalmente os tribunais asseguram 30% que continuem uhum. trabalhando, como o metrô, Sim. enfim, outras greves. Eu é. só lembrei disso, porque como é a voz do trabalhador, nós temos Sim, que dizer. Até ao hoje tema. o nosso porto. Vamos ao tema. O nosso porto hoje é essencial, né? Depois é, da pandemia, nossa. veio uma medida, eles também não podem parar totalmente, não pode, tem que ter é, um pessoal para poder resguardar ali um mínimo de trabalho uhum. determinado. Sim, Mas segurança. é interessante essa questão de greve. É. E, aí, <risos> e aí você passou, então, para essa rádio, a última, que foi a... Ah, sim. Aí depois... As duas, aliás, desculpa, sim, as sim. duas juntas. Fiz as duas juntas. Aí depois o seu Armênio comprou uma parte. Aí a gente foi para o Miramar Shopping. E aí depois de um tempo, a Mirene Sotelo, que fez marketing na Alemanha, ela acabou entrando hum. no gerenciamento total da Música e Comunicações. E ela sugeriu e, e pleiteou e tal, que é, fizesse como o time de futebol. O time de futebol, quando o outro está ganhando, quando o outro está te incomodando, você vai lá e compra jogadores, né? Traz os jogadores, né? Faz uma proposta melhor. Então, foi o que ela fez, né? A Mirene, junto com o Cláudio. E aí, trouxeram eu e o Johnny. Pra... O Johnny também era locutor na 95, na época para a parte, para 98 FM, aí a gente foi trabalhar lá, aí eu trabalhei lá um, um tempo também. E aí, queridos, calma que não acabou, porque ela vai contar, a gente vai fazer um break rápido, já vamos voltar, e ela vai contar a parte dela agora, que ela sempre brinca comigo, que é a número 1 um do Brasil. Vamos voltar já já. Olá amigos, de segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, depois do Datena, você tem um compromisso marcado com a gente aqui da Tati Band Litoral, Tati Cidade. Eu te espero. Voltamos com a Ruth Guzmão, ela está falando um pouco aí sobre o trabalho dela, muito interessante, uma das pioneiras aí na locução né, de rádio, enfim... Tinha, assim, essa veia, sempre essa veia artística, trabalhou em teatro. Eu até brinquei com ela, parou, ela, é, parei. <risos> Mas foi uma boa experiência. Aí depois Sim, excelente. Concomitantemente, você tinha as duas né, rádios, ah. depois se optou, é, a chamada da Mirene, que, ah. nossa, é uma da SEO aí ah. também, né, na nossa baixada. Sim, sim. E aí você foi trabalhar junto com ela? Aí ah, fui para a Jovem Pan. Para a Jovem, Jovem Pan. Pan eu já comecei a atuar na parte de locução de promoção. Tinha muita promoção, tem, né? Volta e meia na Jovem Pan. Então eu atuava assim dando flashes dos lugares, né? Inclusive tem um flash é, que eu guardo com carinho, né? A foto que eu dei do, da inauguração do Brisa Mar, aqui em São Vicente, né? Ah, que legal! Uma foto com o seu Armênio Mendes, né? Que eu entrevistei ele no dia, né? Entrevistei também o Milton Neves, que estava lá. 
Então, também é, é bem, uma, uma locução bem interessante, né? Porque você, além de estar tá vendendo o produto, né? Excepcionalmente, você entrevista alguém que possa falar mais e melhor sobre aquele produto, né? Que legal! Então, eu achei bem legal. E aí, passei a atuar também na parte de promoção, por exemplo. Eu comecei né, a fazer marketing na Unimes. Então, eu me ative a, a, assim, tipo, vai, tem tantas marcas em São Paulo, né? Sim. No estado de São Paulo, que podem estar expondo seus produtos no verão, né? Na, na nossa região, né? No litoral paulista, aqui na Baixada Santista. Então, eu foquei, assim, durante anos, assim, durante uns... uns logo eu entrei, né? Na Jovem Pan. A parte de promoção nas praias. Então, e é um trabalho que você começa de, de, de setembro, agosto. <risos> e a promoção é só no verão. E foi muito legal também. Assim, é. tipo, a cara... Jovem Pan teve um boom, né, Ruth? Assim, é. meio que, não sei se eu que estou desinformada, mas de uns de uns 10 anos para cá, ela cresceu muito, é. né? Tanto a, a rádio, TV também, sim, enfim. Sim. Né? E também as que trabalham juntos, né? Que são sim, as, sim, sim. É, as afiliadas. As afiliadas, né? Uhum. E isso dá até mais audiência é. também para vocês. Sim, é uma marca que você não precisa explicar, né? Por exemplo, sim. quando eu entrava em contato com as grandes marcas né? no estado de São Paulo... É, eu não precisava explicar como é o veículo, né? Então, um veículo como uma Jovem Pan, uma Bandeirantes, você não precisa estar tá explicando, né? Sim. Tipo, ah, é sim. focado em tal público, tem tanto tempo no mercado. Não, isso é... Não Agora, a pergunta que não quer ah. falar, eu vou ter que fazer. Ah. E as censuras da Jovem Pan, Ruth? Você ah, sofreu é alguma? Isso é contutinha, Como é não, que é? Não. Teve algum reflexo aqui pela Baixada, nessas não. trocas? Não, não, não. Refletiu, não, nada, né? Nessa não, questão. Meu, porque acho que o que não, não. não tem nada a ver com a rádio, até porque a rádio é locução, é, é outro tipo de música. Mas muitas vezes essa questão política, ela deu uma. Ah. interferiu um pouco aí na vida de é, vocês é, ou não? Eu, eu acho que, por exemplo, eu posso até não concordar com todos os. Né, com, uhum. com toda a direção, assim. Né, com o que o Tutinha pensa e defende, mas antes de, 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 de qualquer coisa, eu respeito todo o trabalho dele, né, porque construir uma marca, construir Sim. um veículo como a Jovem Pan, né, com a potência que tem, né, merece todo o meu respeito, então antes de mais nada eu respeito, uhum. então eu já não, não passo sinal, Sim. eu fico ali realmente respeitosamente fazendo Sim, o, o que me é de respeito, Sim, o, seu o meu trabalho, riscado, o meu é, trabalho, exatamente. É, é, e não é, tem, é na verdade, faz, né? é, não faz. interfere, não influencia. Não. Você pode ser uma petista lá dentro, que não vai ter problema. É, é. Não é o que vai é muito caso, se eu não levanto, não, não levanto a bandeiras. A gente brinca, é, é, um eu, eu, eu estudo mais o... A pessoa do político do que o partido. Porque hoje tem mais isso, né, Ruth? A comunicação é. parece também. É, nós assistimos vários programas e parece que cada um tem uma bandeira hoje, né? Ah, Principalmente não... a mídia. É. é a mídia ou ela é direita ou é esquerda é. ou. Né, as grandes. É. E a gente não pode falar que não tem bandeira, porque muitas vezes é você vê como Sim. funciona, né? E essa imparcialidade, né, Ruth, que que a imprensa é. tem que ter, você não acha também que está sendo um pouquinho, é, um pouquinho, sendo, digamos... Tendenciosa. É, é afastou um pouco aquela, afast, sendo afastado um pouco a imparcialidade é. para defender um pouquinho é. as bandeiras, você vê a, isso é, hoje? Eu vejo sim, por isso que a Jovem Pan Santos, ela tem uma boa imparcialidade, total imparcialidade. Né? Porque eu acredito que o melhor é você levar a mais pura informação. E a pessoa decide. Né? O brasileiro ele já tem conhecimento para poder decidir e definir né? o que ele acha que é melhor para ele. Né? O que é melhor para todos. Né? Também, Sim. Tem, você também Não é só o que é melhor para certas, certas então, categorias. Exatamente. Você certas... então melhor do que ninguém. Lógico, né? sabe, sabe, lógico. Né? Sociedade lado, igual né? e justa para todos. Exatamente. Ruth, e assim, na tua... quando você começou, você está falando nada de rádio. Hoje você não acha que tem mais, é, por exemplo, até a própria FM mesmo, mais programas políticos do que música? Porque a gente ligava o rádio só para ouvir música, né? É verdade. Também mudou muito isso, é, né, Rutina? É verdade. Nas é rádios. Verdade. 
É, por exemplo, tem uma, uma rádio que meio que, você sabe, fica no mesmo andar ali, né? Que é a Santos FM 92.5 que inclusive eu faço a programação. E, para nossa surpresa, tem gente que liga, volta e meia, assim, tipo, ah, qual foi a sequência, tarará, que se simpatiza com a programação. Porque realmente tem certos horários, não vou dizer que sejam todos, mas tem certos horários que ficam muito politizados, né? A, 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 por exemplo, a Jovem Pan, quando eu estava vindo para cá, estava até ouvindo o Pânico, e já estavam falando de um, sabe, assim, um movimento fitness, sabe, assim um body coach, uma coisa assim mais voltada para a saúde, para o bem-estar, né? Sim. Então, isso é importante, Sim. né? Que a gente até estava falando, ai, saudades de quando... Então, eles Passar já estão voltando. boas né? Eles já estão voltando. saudáveis. Isso, saudáveis. É, é. O, o público quer isso, eles já estão voltando, né? O que é muito bom. É. E, isso. por exemplo, na, na Jovem Pan também, ai, tem um programa que eu, quando entrei, coloquei lá, que foi o Na Balada Litoral. Primeiro... Ai, na balada, na balada. Eu já fui na balada <risos> da Jovem Pan. O primeiro do Brasil, né? Sim. Local. Por quê? Uhum. Porque a gente começou... Antes de qualquer outra afiliada, o Na Balada Litoral, Litoral e o Esquenta é. da Pan, que são programas descontraídos, justamente para o um convidado sim. se sentir à vontade, levar a família, levar o namorado, levar a namorada, os DJs tocam, né? os DJs são da região, esses, de, 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 opa! esses DJs, muitos deles, né? hoje em dia tocam em grandes casas e começaram na Jovem Pan, que legal. então muito legal também. É. Eu, por exemplo, sou uma, estou na, na voz do, do trabalhador aqui uhum. e faço o um minuto do trabalhador na Jovem Pan. Isso, que é muito e, legal. É, eles têm muito um grupo muito legal de informa, informação, uhum. né? Você entra falando sobre um tema que repercute aí, principalmente nas relações de trabalho. Uhum. E, e, e é rápido e em seguida já entra uma outra programação, que uhum. às vezes é política... Uh, normalmente o meu quadro, né, esse que eu, que eu faço é sempre... Tem no vai, pânico. É, tem no pânico, tem, então, mas é bem legal também. É ótimo. É, você passa informações, que é o que também a rádio, né, uhum. o Ruth, muitos não acreditavam que a rádio ia permanecer e ficar firme, e ela ficou firme. É, e verdade. muitos acham que ou, ouvem mais rádio até do que TV, por exemplo. Né? É, porque a rádio, por exemplo, ela faz... Ela faz, ela está presente, por exemplo, no carro o tempo todo. Ah, mas você também pode colocar nas plataformas, tarará, tarará. Sim, pode, mas na rádio você vai ter informação, além de ter música, né? Você vai ter uma informação local. Sim. Você vai ter uma informação, por exemplo, como a que você passa, que é super interessante, que só Sim. vai ter lá. Não vai ter nas plataformas que só tocam música. Então, Sim. ela mescla. É bem interessante o veículo quando ele consegue, de forma bem harmônica, mesclar isso. Entretenimento, informação, Sim. música, descontração. É. E todos hoje buscam isso aqui. O Grupo Tati também. Agora eles têm a, a, o site, é, podcast. É. Então, a é como as rádios é, também, né? É. Como a Jovem Pan também. Eles abrem, né? Eles vão é. abrindo para alcançar Sim. mais e mais. Sim. E você acha que, que essa questão das... Que essa briga, né? As plataformas. É. É, você acha que é, perde espaço? Que a rádio vai perder espaço? para essas plataformas, ou você acha que a rádio vai manter ali? Vai se manter? A rádio, a rádio é tinhosa. Ou você também vai <risos> é, conseguir né? escamotear, é. ir para essa plataforma? O que, que você acha, assim, vislumbrando aí na comunicação? O que, que você acha dessa... Eu acho que é, é importante né, essa mescla, né? Nessa composição. Por exemplo, hoje em dia não dá para um veículo como rádio ou TV ficar só na rádio ou TV. Não dá mais, né? Então, precisa estar presente no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas. Sim, né? No YouTube. Sim. Precisa compor mesmo. Porque, senão, hoje está tudo interligado, né? O Ruth, uma pergunta. Quem faz as redes de vocês? São vocês hum. mesmos? Sim. É Instagram, Facebook, vocês que... Sim. Cola com tudo. Sim. Ai, pensei que... Gente, é um grupo lá que eu vou te falar. <risos> Mirene. A Mirene ah, realmente é comando, pegou... Né? É, ali no comando é, e fez é, um grupo forte. Que... É, e ela consegue manter uma equipe bem harmônica, né? Que é importante, né? Muito sim, importante. Sim, sim. E me fala uma ah. coisa, querida. 
E, os, e o futuro? O que, que você acha? Ainda, além de tudo que ela já fez, a gente brincou aqui. <risos> Peraí, Ruth, você já fez 100 anos, ah, então? Opa, pô, tô bem. Eu também, porque eu fui no heavy metal. Imagina, quando a gente fala é. o heavy metal na praia, é. eu falei, não, não é possível. Nossa. Eu pensei que só eu tinha é, ido nesse lugar. Eu adorava, eu é. adorava. Nossa. E o que você que tem ainda mais algum projeto, assim? Ou é segredo? Tá, ou está relacionado ainda com a rádio? Ai, a gente sempre tem uma, uma coisa. Mas a gente sempre... Eu procuro pensar em, proje, em projetos assim mais próximos, né? Não em projetos mirabolantes, mas alguma coisa que seja possível de ser realizada e, e ser encaixada ali. Por exemplo, agora no, o Esquenta, ele vai das 10 até as 11 e uma garota que trabalhou com a gente, que é a Gabi Góes, né? Que agora é uma das assessoras do Paulo Alexandre Barbosa. Ficou com a gente 15 anos, né? Aí o Paulo Alexandre catou a Gabi Góes. Aí ela foi ficar com ele, mas não... Sabe aquela coisinha, tipo aquele vírusinho da rádio? Ela, Sim. ai, Ruth, vamos compor aí? Aí eu falei, ai, vamos. Aí agora ela tá fazendo no Esquenta, meia horinha que ela grava, a gente coloca no YouTube, coloca no ar também, com entrevistas das bandas locais, né? Então, é um projetinho que eu tinha pensado, assim, tipo, ai, se a Gabi que voltasse, legal. não é que ela caiu no colo de novo? Eu falei assim, ai, que, que coisa legal. Boa. Eu acho que eu já conheci a Gabi, ela é. fazendo o um programa do Paulo Alexandre, no Ponto de Vista, ah. na bancada trabalhista, ah. ela tava lá, eu conheci, não. sim. É, só, a, só o estilo dela já vê. Nossa, essa mulher! Eu falei pra ela, pô, que legal! Então, também cria na Jovem Pan. É, é. ai, essa Jovem Pan, <risos> essa Jovem Pan. É, eu, eu, queria, eu queria trazer a Gabi, a Gabi há muito tempo. E aí, tipo, uma hora ela conseguia, assim, falar com, com a Mirene também, com o pessoal. E, e foi possível, foi viável. Sim, é. porque na verdade é um trabalho que você tem que ter muita confiança, né, Ruth? É. Até para você passar para passar o público, progre... todos, aliás, uhum. não é só a rádio, mas assim, Sim. como o alcance é muito grande, você tem que realmente ter aquela confiança. É. É. Querida, foi um prazer Nossa, estar com você. Eu, eu que quero <risos> agradecer a oportunidade de também estar participando desse projeto com elas lá na Jovem Pan, é, tá aqui também na tática a voz do sim, trabalhador, sim. eu sempre falo que o direito do trabalho é isso, ele consegue estar em todos os lugares, eu tô na Santa Cília, eu tô lá na Jovem Pan, eu tô onde cabe, onde eu acho que dá, eu vou lá, não, vamos falar do direito do trabalho, claro, tá certo. vamos ouvir aí os trabalhadores e a Ruth, uma voz maravilhosa, Graças. né, e espero que você continue aí sempre com esse sucesso. Amém, amém. E eu quero estar lá também. Com certeza, quero continuar lá com vocês. Estamos juntas. E um beijo para Mirene. Tá, será dado. E é isso aí, você que ficou conosco, assistiu um pouquinho da vida da Ruth Gusmão, essa CEO, ela e a Mirene lá, que estão aí é, deixando a Jovem Pan, essa rádio aqui da nossa Baixada, a número 1, um, Vou falar o número 1, um. se quiser vir a número 2, <risos> número 3, outras que se achem número 1, um, vocês estão convidados para vir aqui também na Voz do Trabalhador falar sobre o seu trabalho. E até a próxima! Música